I didn't mention that, of course, the service ends. И я не упомянул, что после завершения benediction, from Aaronic benediction. Завершение богослужения богословениями богословением Аарона. Now, let's just take a look at some of the content. И давайте рассмотрим. And as we look at it, I just wanted to say. Суть содержания всего этого. Now this is the basic order always. И это основной такой порядок всегда он соблюдается. И к, к нему вы просто добавляете еще материал. Вы добавляете молитвы на большие праздники. Много, много молитв на большие праздники. Я упомяну две основные молитвы. Может быть, три. Три основные молитвы на праздники. И на шаббат вы не делаете 19 богословений, а на шаббат не используется 18. Только 17? 7 на шаббат. По той причине, что нет такого глубокого ходатайства. Потому что шаббат предназначен для радости. Поэтому есть особое благословение на шаббат. Четвертое, которое. И потому их семь всего. И Святой 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 это третье по счету. Сейчас мы рассмотрим утреннее служение, будничное утреннее служение. И оно очень схоже перекликается с обеденным, как дневным обеденным и вечерним. Now, um, let's see where I want to start this. It actually begins the service before we get to the synagogue. It starts before we get to the synagogue. They oh. count the service as beginning before we get to the synagogue. Они начи начинают служение до того, как мы дойдем до синагоги. Up, потому что мы, а, мы просыпаемся, мы, мы, мы говорим благословение, одеваем тфилин, одеваем тфилин. После этого идем в синагогу, уже проделав некоторые right домашние такие дела. И уже в синагоге вы начинаете с много псалмов. Вы начинаете с множества, очень многих псалмов. Начинаем с 145-го псалма. Затем 9-го ваня Еми. Exodus 14-15-19, which is the song of Moses. I will sing unto the Lord, for he has triumphed gloriously. So I mean it's biblical, biblical, biblical. Now, uh, it's interesting that all of the prayers appeal to God on the basis of His mercy and grace. Never on the basis of His our works. Never on the basis of our good works. Никогда на основании наших хороших дел. Разве это не интересно? That's what I mean when I talk about the evangelical witness within. И вот что я имею в виду, когда говорю евангелизм в Сидуре. Затем к Бараху приходим. Бараху Адонай Хамварах. Бараху Адонай Хамварах Лелам Ваэд. Это просто означает, что благословен ты, Господь, кто должен быть благословен. 
что в принципе означает благословен ты Господь. Есть еще версия, это молитва на великие праздники. Поэтому вы немножко хотите внести как бы особенность во время праздников великих. Затем идут благословения. Remember I said the creator of the luminaries were the lights. Помните, я сказал, творец светил. Blessed are you, Lord our God, King of the universe, who forms light and creates darkness and makes peace and creates all. Благословен Господь Бог, создавший свет, мир. That's from the Bible. И это из Библии. Psalms, and then it says. Тот, кто освещает живущих на земле со страданием, постоянно обновляет дело творения. И ты создал их всех с мудростью. Мир наполнен твоим владением. Как Библия говорит, что Бог всем владеет на земле. И затем продолжение идет. And then says he placed the luminaries around his power. Как он расставил светило. And he created the ministering angels. Вокруг своей силы он создал служащих ангелов. And then it comes to the place where it says. И затем доходим до того места. With abundant love. Где говорится изобильной любви. With abundant love you have loved us. The second one. Изобильная любовь ты возлюбил нас. Our God, with exceedingly great pity, you have pitied us. И с большой милостью ты нас помиловал. Our Father, for the sake of our forefathers who trusted in you. И ради наших отцов, которые верили тебе. Who acts mercifully upon us. И который милостиво к нам относился. И осветил наше сердце, чтобы понимать, чтобы слышать, понимать, исполнять слова Торы. Потому что мы доверяем Твоему имени, чтобы мы возрадовались в Твоем спасении. Ты избрал нас из всех ты избрал нас из каждого народа, из каждого языка. И ты навсегда приблизил нас к своему великому имени в истине. Благословен ты Господь, который избирает свой народ Израиль. И затем мы поем Шма. Мы напиваем второзаконие 4.6, второзаконие 11, и числа 15. Поскольку Бог дал нам кисточки и цицит на нашей одежде. Цицит напоминает нам о Божьих заповедях. Но они также но также они свидетельствуют о том, что мы царственное священство. Затем после Шма мы переходим к Амиде. И но до того идет благословение истинное и утвержденное, другой материал, но его много очень. Теперь я подведу краткий ток всех благословений. Интересно, что первые три благословения, и в том числе святый, 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 наиболее известны. Chanted by the chazan or the cantor. Сколько обычно хазан или кантор напевает. Baruch atah Adonai Eloheinu veElohei Avoteheinu Elohei Avraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov. 
Ha'el ha'gedol ve'agibor ve'hanora Ha'el ha'yom Gomel chasidim tovihim v'koneh ha'kol Now, um, there are different tunes, slightly different tunes. По тональности они немного отличаются друг от друга. Local tradition. И по традиции. But basically, this is blessing God the God of our forefathers, God of Abraham, Isaac, and Jacob. Who bestows kindness, creates everything, recalls the kindness of the patriarchs, and brings a redeemer to their children's children. Вспоминает, как он был благ к патриархам words, и, и uh, дает избавителя их, их words, детям. То есть можно сказать, что в первом благословении есть указание на пришествие Мессии. Все это, но все равно это благодать. The, the one, Затем следующее. Oh, anyway, um, shield of Abraham, by the way, closes. The seal is blessed are you, O Lord, King of the universe, uh, shield of Abraham. И вот потом завершение этого благословения «Благословен ты, Господь Бог, щит Авраама». Затем говорится о том, что Бог верен, Он воскрешает мертвых. Okay. You are eternally mighty, O Lord, the, re the, res the resuscitator of the dead. You are abundant to save. Всегда могущественный, можешь воскрешать мертвых, и ты можешь спасать. Who sustains the living with kindness, resuscitates the dead with abundant mercy, supports the fallen, heals the sick, can you split it? I mean, phrase after phrase, because I can't remember it all. Который поддерживает падающих, исцеляет больных, Releases the captives. Освобождает пленных. Maintains your faith to those who sleep in the dust. И также ты остаешься верным тем, которые спят в прахе. Who is like you, O Master, mighty of deeds? Кто как ты, великий господин и великий в делах? Who can be compared to you, O King? Кого можно сравнить с тобой, царь? Who causes death and life? Который дает жизнь и смерть and makes your salvation to flourish. It goes like this. Somech no flim vorofe holim, um matira surim um kayem emutolish ne afa. Mi kamoka bal givorot, mi do melach, melek me mit um kaye, um matsmiach yeshua. And we sing from this the popular song. In a song, it was which is this night piece now. Melekozeir hu Moshiach hu Magen. Melekozeir hu Moshiach hu Magen. Baruch Atah Adonai. Baruch Atah Adonai. Magen Avraham. Baruch Atah Adonai. Baruch Atah Adonai. Magen Avraham. You probably do Russian. You are the mighty one forever, O Lord. You are the mighty one forever, O Lord. You who raise the dead sleeping in their graves. You are mighty to save. You know it in Russian? На русском знаете? Okay, so... That's the first and second blessings of the Amida, so you know it. Это первое, второе благословение Амиды, поэтому вы знаете их. Written by who? Написано кем? Stuart Dowerman. Stuart Dowerman. One of the first writers of Messianic Jewish music. 
was Jews for Jesus in 1974. году автор, и он был из евреев за Иисуса, евреев за Иисуса, и один из первых авторов мессианского музыки. Now you have the third blessing on the holiness of God. Теперь мы переходим к третьему благословению святости Бога. And you sing holy, holy, holy. И вы поете святость, святость. Kadosh, 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 Adonai Tzivot. Some sing, Kadosh, 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 Adonai Tzivot, Milo Kol Haaretz Kivodo. And some Messianic Jewish congregations sing, sing, um, Kadosh, Kadosh, Adonai, Elohim, Sivot. All right, now. Now, the other blessings are not chanted, they, uh, uh, like this. Другие благословения не, нап не напевают, они так идут. Everybody says them at their own pace. Каждый говорит это ну, своим темпом. И затем садятся. И в некоторых синагогах кантер снова будет напевать в конце. Read, и вот что мы читаем. All, Бог дает нам мудрость и вдохновение. So и мы благодарим Бога за uh, мудрость, за that God grants us repentance to return to Him, number five. That God grants us forgiveness and pardons us. And every confession is positive because the seal at the end declares that God has already done this. That he как будто это уже произошло. Он прощает нас изобильно. That he takes up our grievance and redeems us. Number, uh, number seven. Он забывает наши, забирает наши огорчения и избавляет нас. Meaning that uh, we have grievances. We've been really persecuted and hurt. То есть нам нас ранили очень сильно. Нас, мы огорчены, и Бог не забыл нас. Number eight. Потом. God brings us health and healing. Бог дает здоровье и исцеление. И мы благодарим его за это. Number nine. Потом. He brings us rain and blessing, and all prosperity comes from him. Дает дождь и всякое благословение приходит от него. Number ten. И процветание. He he sounds the great shofar. Он трубит великий шофар. This is from Isaiah twenty-seven. Это из двадцать седьмого главы Исаи. And gathers our exile. И собирает наших наших изгнанников. Number eleven. Одиннадцатое. He restores our judges and counselors. Он восстанавливает наших судей, советников, советников, это тоже из Библии. И он дает нам справедливость в доброте и милости. Он удаляет печаль. Номер true. Он осудит клеветников. Бог судит их. И он свергает грешников. Некоторые думают, что это было добавленное благословение. Но я так не думаю. Это двенадцатый. Я думаю, что двенадцатый также было во времена Ишуа. И что к концу первого века They condemned Nazarenes here, or followers of Yeshua in this. Здесь они осудили Назареев или последователей Иешуа. But it wasn't the addition. Но и что это не было дополнение. As a whole blessing, just a part. Просто часть. But because of the church censors, censors in the church who make you remove material, Jewish prayer had to be accepted by the government for Jews to pray it. 
So the church was allowed to take out of the prayer book what they didn't want. Uh, получается, church took out what they didn't like from this prayer. И церковь uh, убрала из молитвы то, что не понравилось церкви. So the Jews were not, the Jews were not allowed to pray against followers of Jesus. Uh, and gov- the Christian government didn't allow. Right. And yeah, the the was, uh, yeah. after the Christians became the state religion. После того, как христианство стало государственной религией. So Поэтому в этом нет ничего неправильного, неверного в нашей жизни. Затем мы просим Бога излить благословение на обращенных. И затем мы просим, чтобы Бог восстановил Иерусалим, чтобы мы возвратились в Иерусалим. And then to the next one is that David, uh, that, that the offspring of David may flourish. This is calling for the Messiah to flourish. And then thanking God for hearing our prayer. And then number 17, restoring the temple service. Seventeenth blessing. Restoring the temple service. And by the way, I think this is what was added. Because at the time of Yeshua, there was a temple service. So that's why we now have 19 parts to the 18 benedictions. Поэтому сейчас можно сказать, почему девятнадцать, а не восемнадцать благословений в этой молитве. Молитва о восстановлении. Восстановление храмовой службы. Мы благодарим Бога о благости, Бога, которая никогда не заканчивается, о И что всякий признает Его. И в 19 благословение это установление мирового мира во всем мире, в Израиле, во всех народах. И затем Завершение молитвы. И это уже идет из Писания отрывок. Guard my tongue from evil and my lips from speaking deceit. Окрождай мои уста от того, чтобы говорить злые речи. Это обмана. Then the Torah service I don't think we have to go over. Затем служение по Торе. Думаю, что не. Я не буду этого рассматривать. Служение Торе. Я уже упоминал о том, что мы поем. Мы говорили о предварительных благословениях. Что поем, когда ковчег вынул. То есть, что Тора выйдет от Сиона. Что это древо жизни. И Элейну. The Elenu praises God for making us a unique people. Elena, хвала Богу за то, что Он сделал нас уникальным народом. Мы преклоняемся на колени перед Ним. And we confess. И мы исповедуем. That someday the whole world will acknowledge Him. Что в один день весь мир признает Его. But it's a prayer. Concerning our unique calling as Jews. Молитва о признании нашего уникального призвания как евреев. And I got to get past the Torah service here. Some more Psalms in here. Wait a minute, we'll get there. Я пропущу как бы содержание службы по Торе, служение Торы. Псалмы. Well, listen. I have to spend. I don't want to just spend time flipping through here finding it because I know it by heart anyway. Um, but basically, uh, we have changed the Elenu in our uh, my own leadership. Что мы сделали? Мы, в принципе, изменили Elenu. Where we have added that everyone will confess Yeshua. Когда мы изменили на такую фразу, что всякий споет Ишуа Господа. Like И вот как я пою это благословение, We эту песню. Мы склоняемся на колени. И преклоняемся. 
that one day all shall confess him. Yeshua is Lord. Now, yeah. ah, there it is. What? I'll just sh I'll sh I'll just give you a, an example of how it sounds. Просто пример, как это звучит. Чтобы вы просто почувствовали слух. In the beginning you say Anachnu Korim Humishtachavim Umodim Lifne Melech Malke Hamakim Hakadosh Parahu Shahuno Ten Shamayim Vayosed Haretz Vamoshev Yakao Shamayam Mimamal etc. etc. And then on the end you go Vanamar Vachayadonai Melek Al Kohaaretz Bayom hahu, bayom hahu, yehia dona echad ushimo. All right, you all got it. Да, you all know it now by heart. Все поняли, все выучили на изучение. Now, exam, everyone has to bring a tape. И потом все должны принести. Singing these parts. Все должны принести магнитофон. Магнитофон, мы запишем все ваши голоса и посмотрим, насколько ваша тональность там все по музыке будет соответствовать идеалу. Все в порядке будет тогда? Ну, согласны? They will compare with your ideal. С его идеалом сравнят, так что. Okay, now on Shabbat. You change the central blessing, seven only for the Amida. Только семь благословений из Амиды используются. And the blessing is on the Shabbos, and you thank God for giving us the Sabbath day. Which number is it? Number it number it it's the number four. Это четвертое благословение, благословение на Шаббат. The first three. Допустим, первые три идут благословения. The Sabbath blessing. Затем благословение Шаббата. And the last three. И потом вторая половина, три еще после благословения. Questions. Вопросы. Now we have questions. Теперь время вопросов по этой теме. The problem with this material. Какая проблема в этом материале? Pre Yeshua. До Иешуа. It's not adequate. Поэтому нет вполне адекватно. Я верю, что нужно дополнять мессианских общинах. Точно удостоверяется в том, что вы сосредоточены на Ишуа, самое главное. Guitars and drums are better than this kind of music. Это не означает, что гитары или барабаны лучше. Because there are congregations that do guitars and drums. Потому что в некоторых общинах гитары и барабаны. And they sing psalms and phrases from the Old Testament. Ну и поют цитаты из Ветхого Завета. And if you were to weigh it, their worship is not Yeshua-centered. И иногда, если даже взвесить их поклонение, оно не сосредоточено на Ишуа. Okay. Yes. Я прошу прощения, может быть, я пропустил. Вы назвали два гимна Алейну и Адалан. Комментарии короткие как бы есть Алейну, а Адалан как бы немножко мы пропустили. Адалан, да. Короткий, Ада... Короткий комментарий к нему. Did you make comment on Don Alam? I mean, you, you talked about Alayno and you, if I missed the comment on Don Alam. Adon Alam is not as problematic as Yigdal. Не настолько Adon Alam проблематичен, как этот Yigdal. But you could read it so that it's saying that God is singular too. No. You could read it, but you a person could interpret it to be saying that God is singular. И если вы, допустим, читаете, человек может понять, так как вы читаете, что человек Бог один. But it's okay. But in principle, it's normal. But Yigdal, 
отдана вам. Но Игдаль – небольшая проблема. На, 13, на принципах 13 веры Маймонида основывается Игдаль. They're both medieval. Они и то и и та и другая это средневековая молитва. Plus. Plus. The content of there being no prophet like Moses. There is no prophet like Moses. А, и содержание этих молитв в том, что нет другого пророка. Нет другого пророка, кроме Моисея. Это проблема, потому что Ишуа пророк даже больше, чем пророк, чем Моисей. Okay, now I have another, uh, just a just a couple of things, and we'll continue. Пару хочу добавить. On the high holidays, что во время великих праздников. On Rosh Hashanah. На Rosh Hashanah. The big prayer. Основная молитва. Is the extensive prayer the Lord is King, was King, and shall forever be King. Это такая усиленная молитва, что Господь был, есть и будет царем. Which seeks to describe everything that you can imagine praising God's kingship. Так что вы все, что можете представить, как бы в отношении царствования okay. Бога, Господа. And then, uh, let's see. I actually have it here, believe it or not. Ooh. I'll see if I can find it. I went past it. The Правильно я понял, по гимну Адалан получается, Ишуа отрицается, отрицается как пророк? Нет, это другое. Это не Адалан, это не Адалан. Вэй говорит, что Моза был единственный пророк. Какой пророк? I think that uh, Adon Olam and Yigdal both include the uniqueness of Moses. Думаю, что и Adon Olam и Yigdal говорят о уникальности Моисея как пророка, если полностью петь, полностью использовать эту молитву. Others? Еще другие вопросы? Okay, one minute, one minute. I might get this for you tomorrow. Okay. Let me just say, on the Lord is King, one was King and shall forever be King. We mentioned this. По поводу вот этой молитвы, что Господь был, есть и будет царем. There is an abbreviated part of this that it's every every week, every service. Можно сказать, что сокращенная часть этой молитвы используется на каждом служении каждую неделю. The extensive form of it in the holidays. Но интенсивная форма этой молитвы на великие праздники. Angels declare the Lord is King. Angels declare the Lord was King. A mighty thunder proclaims the Lord shall ever be King. You go over one thing after another. Because the theme of Rosh Hashanah is the Lord is King. But then the the prayer of Rosh Hashanah. And Yom Kippur, the big one that is asking for God's forgiveness, and declaring that God forgives us solely because of His grace and love, is a very important prayer. And of course, you know, it goes a couple of pages here. And this is actually on several pages in the Siddur. But I think we're Familiar with the. A lot of us are familiar with the the conclusive phrase at the end. Все мы знаем сокращенную фразу в конце молитвы. Авину малкейну, авину малкейну, 
Avinu Malkenu, a Seymanu La Sim, a Seymanu Sadaka Vahesed, a Seymanu Sadaka Vahesed, and Hoshienu. Avinu Malkehenu, Avinu Malkehenu, Chanenu Vayanenu, Kien Banu Maseim, Ose Amanu Tzedaka, Vayen Manu Mahasim. Now listen, I want to say this particular prayer pleads for God to nullify decrees against us, to exterminate our foes, to keep us from adversaries, to pardon our iniquities, to remove our sins, to be compassionate in the light of our guilt, to heal the sick, to nullify he, uh, evil decrees, and it's it's um, very comprehensive, uh, a lot to it. Очень содержательно, очень много здесь есть. To pity us, to consider our children. To bring не забыл наших детей. And the whole appeal is upon God's gracious mercy. И все это обращение как бы вызывает к милости Божьей. И удивительная фраза. Будь милостив и ответ нам. Хотя и нет у нас никаких достойных дел. Нету достойных дел. You know the evangelical content of the Siddur. И видите этот евангелический контент. Or in this case, this would be in the Matzor. И в этом случае в Макзоре это будет записано. Завтра мы будем говорить об Алхет, о событиях еврейской жизни и также о законе Талмуда. И Петти также завтра будет с вами рассказывать о еврейской жизни в доме и за пределами как мессианская еврейская жена. Окей? Any other questions? Какие-то еще вопросы? All good? Все в порядке? Yes. Хорошо. In Baya? That's the Sidur. Вот Сидур. There's Sidur. a lot more content in the Sidur. Потому что Many в Сидуре prayers, намного больше молитв, many more phrases, намного больше материалов, фраз. But we gave you the most basic part. Но мы основы вам дали.